வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் தெற்காசிய நாடுகளை தம் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு இந்து மாக்கடலை தனக்கான கேந்திர பகுதியாக ஆக்குவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது என்பதை இது தோல் இருந்து காட்டுகிறது அதற்கு தடையாக நிற்பவர் ராஜீவ்காந்தி எனவே அவர் வலுப்பெற்று விடக்கூடாது மீண்டும் பிரதமராகிவிடக்கூடாது அவரை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக புலிகளில் இருந்து சிலரை அல்லது வெளியேறிய சிலரை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் இந்த புத்தகம் சொல்லுகிற உண்மை சிவராசன் மட்டுமல்ல வேறு சிலரும் ஆந்திராவில் போய் அங்கேயே அந்த காரியத்தை முடிக்கலாம் என்பதற்காக முயற்சித்ததாகவும் தகவல் இருக்கிறது ஆனால் இது நேரடியாக புலிகளின் தலைமைக்கு தெரிந்து நிகழவில்லை என்று பல தகவல்கள் ஏற்கனவே பதிவாகி இருக்கின்றன புலிகள் இயக்கத்திற்குள்ளே ஒரு ஊடுருவல் நிகழ்ந்தது அதை ரா என்கிற அமைப்பு செய்தது அந்த அமைப்பு செய்த பலவீனத்தை பயன்படுத்தி சர்வதேச சதிகார கும்பலும் குறிப்பாக சந்திரசுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி இந்த விவகாரத்தில் மீண்டும் நான் வருகிறேன் சிவராசனையும் தனுவையும் நாம் புலிகள் என்று கிளைம் செய்வதை இனி உடன்பட முடியாது கிளைம் செய்ய முடியாது அதை சொல்லுகிற புத்தகமாக இந்த டாப் சீக்ரெட் என்கிற புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிறது உள்ளே நீங்கள் பல விவரங்களை படிக்கலாம் விறுவிறுப்பாக போகிறது புத்தகத்தை பிரித்தால் திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டும் என்கிற அளவுக்கான ஒரு விறுவிறுப்பு இதில் இருக்கிறது நிறைய தகவல்கள் ரவிச்சந்திரனை பற்றி பேசினால் மணிகணக்களை பேசலாம் அந்த இளம் வயதில் அவருக்கு இருந்து அது துணிச்சல் பாராட்டக்கூடியது ஆனால் இதில் இதில் உள்ள மைய மைய பொருள் விடுதலை புலிகள் விவரம் அறிந்தவர்கள் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சாதனைகளை புரிந்தவர்கள் சிங்கள அரசை ஏற்கனவே வென்றவர்கள் இந்திய அரசால் முட்டுக்கட்டை வீழ்ந்தது இந்திய அரசையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்கள் ராஜதந்திரம் உள்ளவர்கள் சர்வதேச சிக்கலாக மாறுகிறது இதிலிருந்து அவர்களால் மோதுவதை தவிர போரிடுவதை தவிர வேறு தீர்வு காண முடியவில்லை என்கிற முட்டுச் சந்திலே வந்து நிற்கிற ஒரு சூழல் உருவாகிறது அதுதான் முள்ளி வாய்க்கால் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களின் மாவீரர் நாள் உரையை நாம் அனைத்தையும் படித்து பார்த்தால் எந்த இடத்திலும் இந்திய அரசோடு ஒரு சிறிய முரண்பாட்டை கூட அவர் பதிவு செய்யவில்லை ஒரு வருத்தத்தையோ ஒரு வே வேதனையையோ அல்லது ஒரு சந்தேகத்தையோ ஏதாவது ஒரு இடத்திலாவது இந்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்தை அவர் பதிவு செய்யவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவை பெற வேண்டும் என்றாலும் இந்திய அரசின் துணை தேவைப்படுகிறது அதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்திரா காந்தியா ராஜீவ் காந்தியா அல்லது இன்னைக்கு இருக்கிற மோடியா என்பதல்ல இந்திய அரசு அது ஒரு பர்பெக்சேட் ஆர்கன் அது நிரந்தரமாக இருக்கும் ஆள் வருவார்கள் போவார்கள் கட்சி வரும் போகும் அது பெர்பெக்சுவட் பாடி இந்திய அரசின் வெளியுறவு கொள்கை தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் இங்கே சீனா காலூன்றிவிடக்கூடாது அமெரிக்கா காலூன்றிவிடக்கூடாது அதற்கேற்ப காய்களை நகர்த்த வேண்டும் அதுதான் அந்த நிலையில் மாற்றம் வராத வரையில் ஈழச் சிக்கலுக்கு தீர்வு காண முடியாது அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இதை உணர்ந்தவர் என் பிரபாகரன் அவர்கள் இதை உணர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வாக்கில் அவர் இங்கே தங்கியிருந்த போது சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் போய் அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்த வாசலில் வீட்டின் வாசலில் இன்று முழக்கமிட்டோம் பத்து பத்து பேர் எங்கள் முழக்கத்தை கேட்டு வெளியே வந்தார் ஆண்டனி பாலசிங்கமும் கூட இருந்தார் வெளியே வந்தார் எங்களிடத்தில் பேசினார் அவருடன் அன்றைக்கு திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களும் இருந்தார் வீரமணி அவர்கள் அன்றைக்கு மந்த வழியிலே ட்ரிபிள்எஸ் என்கிற ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் நாங்கள் மாணவர்களாக போய் அவரை பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஐஜி மோகன்தாஸ் விடுதலை புலிகளின் வயர்லெஸ் சாம்ச எல்லாம் கைப்பற்றி விட்டார் அதை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் அண்ணன் பிரபாகரன் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னதும் நானும் வருகிறேன் அங்கேதான் கிளம்பி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் முன்னால் செல்லுங்கள் என்றார் நாங்கள் பேருந்துலை சென்றோம் அவர் காரிலே எங்களுக்கு முன்னால் போய் அங்கே இருந்தார் நாங்கள் வெளியில் நின்று முழக்கம் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தோம் பிரபாகரன் அவர்களும் பாலசிங்கம் அவர்களும் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களும் வெளியே வந்தார்கள் எங்களிடத்தில் அவர் பேசிய முதல் வார்த்தை ஒரு குழந்தையைப் போல் பேசினார் பேசினார் நாங்கள் ஒருபோதும் இந்திய பேரரசுக்கு எதிராக துப்பாக்கி ஏந்த மாட்டோம் எங்கள் போராட்டம் சிங்கள பௌத்த பேரினத்திற்கு எதிராகத்தான் நான் உண்ணாவிரதம் இருப்பது 
இந்திய அரசின் மீது வைத்திருக்கிற மரியாதையை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் அங்கே நாங்கள் ஆயுதம் ஏந்தி போராடுகிறோம் இங்கே நாங்கள் அகிம்சை வழியில் போராடுகிறோம் எங்கள் முழக்கம் என்னவாக இருந்தது என்றால் ஆயுதம் ஏந்தி போராடும் தலைவனே நீ அகிம்சையில் அகிம்சை போராட்டத்தை கைவிடு என்று முழக்கமிட்டோம் எங்களிடத்தில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போதே தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது எம்ஜிஆர் குறிப்பிடுகிறார் என்றார்கள் உடனே உள்ளே போனார் ஊட்டியில் இருந்து மலர் கண்காட்சியை திறந்து வைத்திருந்த எம்ஜிஆர் அன்றைக்கு பிரபாகர இடத்திலே பேசி உண்ணாவிரதத்தை கைவிடச் சொல்லி உடனடியாக ஒயர்லெஸ் ஆம்ஸ் ஒயர்லெஸ் ஆம்ஸ் அனைத்தையும் ஒப்படைக்க சொல்லியிருக்கிறார் உடனே வெளியே வந்து எங்களிடத்தில் அந்த மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஆனால் எங்களுக்கு பழச்சாறு கொடுத்தார் இது நடந்தது இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்திய அரசாங்கத்தை எதிர்ப்பது இந்திய அரசாங்கத்தை முரண்படுத்திக் கொள்வது இந்திய அரசாங்கத்தை பகைத்துக் கொள்வது என்கிற நிலைப்பாட்டை எந்த சூழலிலும் புலிகள் எடுத்ததில்லை அப்படி எடுத்தால் அது முட்டாள்தனமானது அதை ரவிச்சந்திரன் பதிவு செய்கிறார் இது கூடவா பிரபாகரனுக்கு தெரியாது இந்த வேலையை பிரபாகரன் செய்வார் என்னதான் ஆத்திரம் இருந்தாலும் இவ்வளவு ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய உலக நாடுகளை நடுங்க வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு தலைவன் வெறும் பழிவாங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது என்பது ஒரு முதிர்ச்சியற்ற போக்கு அப்படி நிகழ்ந்தால் இந்திய நாட்டின் ஆதரவு என்றைக்கும் கிடைக்காது அதிலும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவு ஒருபோதும் கிடைக்காது என்கிற அச்சம் அவருக்கு எழாமலா இருக்கும் எனவே இந்த காரியத்தை விடுதலை புலிகள் செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ராஜீவ்காந்தியை படுகொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவை விடுதலை புலிகளின் தலைமை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அடித்தவனை திருப்பி அடிப்பது என்பது ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி அது அல்லது கொலை செய்கிறவனை இனத்தை அழிக்கிறவனை பழிவாங்க வேண்டும் என்பது ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் அது ஒரு வார் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்க முடியாது அது ஒரு யுத்த தந்திரமாக இருக்க முடியாது ஆக யுத்த தந்திரத்தில் வல்லவர் மேதகு பிரபாகரன் எப்படி இந்திய அரசை பகைத்துக் கொள்ள அவர் முயற்சி எடுத்திருப்பார் ராஜீவ்காந்தியை போட்டு தள்ளுங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிற முடிவை வாய்ப்பே இல்லை என்பதுதான் அதற்கான சூழலே இல்லை ஆனால் இது எப்படி நடந்தது அங்குதான் இன்னொரு தகவலை சொல்லுகிறார் ரவிச்சந்திரன் மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் தோழர்களே எப்போது விடுதலை புலிகள் இயக்கம் பலவீனம் அடைகிறது என்பதை அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்திய உளவு அமைப்பான ரா ரிசர்ச் அண்ட் அனலைஸ் விங் அந்த அமைப்பு அங்கே களம் இறங்கி இதர குழுக்களில் இருக்கிற ஆட்களை எல்லாம் புலிகளாக மாற்றி ஊடுருவச் செய்து அவர்களின் மூலமாக புலிகள் அமைப்பை உளுத்து போக வைத்தார்கள் கலகலக்க வைத்தார்கள் அதிலே உருவானவர்கள்தான் மாத்தையாவும் மாத்தையாவின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தவர்களும் அதிலே உருவானவர்கள்தான் கருணா போன்றவர்கள் ஆகவே விடுதலை புலிகள் இயக்கத்திற்குள்ளே விடுதலை புலிகள் மட்டுமே இருந்தபோது கட்டுக்கோப்பாக இருந்தது விடுதலை புலிகள் இயக்கத்திற்குள்ளே ரா செய்த முதல் முயற்சி வேறு இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் அதை அடையாளம் கண்டு பொட்டம்மான் அவர்களும் மன்னன் பிரபாகரன் அவர்களும் பல பேரை அடையாளம் கண்டு தண்டித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் டெலோ இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் இபிஎல்எஃப் இபிடி இபிடிபி இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் பிளாட்டு இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அடையாளம் கண்டு பின்னாளில் அடையாளம் கண்டு மோதல் உள்ளுக்குள்ளே நிகழ்கிற போது திடீர் திடீர் என்று நம்முடைய ரகசிய நடவடிக்கைகள் கசிவதை பார்த்து சிங்கள ராணுவம் உஷாராவதை பார்த்து இவர்கள் கண்டறிந்து அவர்களை அடையாளம் கண்டு விசாரித்து தண்டித்திருக்கிறார்கள் அவர்களால் புலிகள் இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய பலவீனத்தை ஏற்படுத்த முடிந்திருக்கிறது ரா அமைப்பு அப்படி மாத்தையாவோடு தொடர்புடைய சிவராசனும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதில் முதலில் வந்த புத்தகத்தில் சிவராசன் மட்டுமல்ல வேறு சிலரும் ஆந்திராவில் போய் அங்கேயே அந்த காரியத்தை முடிக்கலாம் என்பதற்காக முயற்சித்ததாகவும் தகவல் இருக்கிறது ஆனால் இது நேரடியாக புலிகளின் தலைமைக்கு தெரிந்து நிகழவில்லை என்று பல தகவல்கள் ஏற்கனவே பதிவாகி இருக்கின்றன எனவே இந்த புத்தகத்தின் மூலம் நமக்கு உணர்த்துகிற உண்மை புலிகள் இயக்கத்திற்குள்ளே ஒரு ஊடுருவல் நிகழ்ந்தது அதை ரா என்கிற அமைப்பு செய்தது அந்த அமைப்பு செய்த பலவீனத்தை பயன்படுத்தி சர்வதேச சதிகார கும்பலும் குறிப்பாக சந்திரசுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி டி என் சேஷன் அவரையும் இதில் இணைக்கிறார்கள் டி என் சேஷனுடைய அக்கௌண்டிலும் பணம் வந்திருக்கிறது 
ஜக்ஜித் சிங் போட்டிருக்கிறான் அவனுக்கு நோக்கம் ராஜீவ்காந்தியை கொள்ளுவது என்பது ஈழ பிரச்சனைக்காக அல்ல காலிஸ்தான் பிரச்சனைக்காக காலிஸ்தான் பிரச்சனைக்காக நரசிம்மராவை பற்றியும் இதில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே எனது அருமை தோழர்களே இந்த விவகாரத்தில் மீண்டும் நான் வருகிறேன் சிவராசனையும் தனுவையும் நாம் புலிகள் என்று கிளைம் செய்வதை இனி உடன்பட முடியாது கிளைம் செய்ய முடியாது அதை சொல்லுகிற புத்தகமாக இந்த டாப் சீக்ரெட் என்கிற புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிறது அந்த உண்மையை அந்த ரகசியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் மற்ற விவரங்கள் அனைத்தும் இதில் உண்மை என்ற செய்தியை நமக்கு உணர்த்துகிறது ஆனால் ரவிச்சந்திரன் எழுப்பியிருக்கிற கேள்விகள் யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக அப்பாவிகளை தண்டித்திருக்கிறது சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும் சேர்ந்து அதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தகவல் டிஃபென்ஸ் இராணுவத்திற்கு சொந்தமான ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே ஃபோரன்சிக் சயின்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த துறையிலே நான் பணியாற்றியவன் பேராசிரியர் சந்திரசேகர் எனக்கு ஆசிரியர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை தொடர்பாக அவரிடத்திலே பல முறை நான் விவாதித்திருக்கிறேன் அந்த பெல்ட் பாம் சம்பந்தமாக அவர் கொடுத்த அறிக்கையில் அந்த பெல்ட் பாம் என்பதிலே வெறும் ஆர்டிஎக்ஸ் என்கிற வெடிமருந்து மட்டும்தான் இருந்தது என்று அறிக்கை தருகிறார் டிஃபென்ஸ் ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிற அறிக்கையிலே அதில் டிஎன்டி என்கிற ட்ரை நைட்ரோ தொலைவு என்னது என்கிற வெடிமருந்தும் அதில் கலந்திருக்கிறது ஆனால் கார்த்திகேயன் அந்த அறிக்கை வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் சந்திரசேகர் சொல்லுகிற அறிக்கையை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் யார் கார்த்திகேயனை வழிநடத்தியது அதுதான் இங்கே கேள்வி குண்டு வெடித்த இடத்தில் வெறும் ஏழு படங்கள் மட்டுமா அறிபாபு எடுத்திருப்பார் அவர் ஒரு ப்ரொபஷனல் போட்டோகிராஃபர் தலைவர்களை எல்லாம் ஏராளமாக நூற்று கணக்கிலே படம் பிடித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போதெல்லாம் ரோல் தான் ஆனாலும் கூட நிறைய ரோல்களை கொண்டு போயிருப்பார் பிலிம் ரோல் நிறைய எடுப்பார் அப்போதுதான் அது அவருக்கு லாபம் ஏழு அல்லது எட்டு படங்கள் மட்டும் தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன மற்ற பட மற்ற படங்கள் என்ன ஆனது அந்த கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை அது தொடர்பாக வீடியோ பதிவு டேப் கிடைத்திருக்கிறது இதுவரையில் அந்த டேப் கார்த்திகேயனிடமும் ஒப்படைக்கப்படவில்லை வர்மா கமிஷனிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை ஜெயின் கமிஷனிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை ஏன் இந்த காட்சி பதிவு இருக்கிறது அல்லவா யாரை காப்பாற்ற இதற்குள்ள ஒரு பெரிய சதி இருக்கிறது ஆகவே இந்த இடத்தில் தமிழ் சமூகமாக இருக்கிற நாம் ராஜீவ்காந்தி கொலையை நியாயப்படுத்தி பேசுவது என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் அதை கிளைம் செய்வது சரியா என்பதுதான் அதை இந்த புத்தகம் எழுப்புகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பொதுத் தேர்தல் நடந்தபோது எல்லா தலைவரிடத்திலும் அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் நடேசன் அவர்கள் பேசினார் சேரலாதன் பேசினார் சூசை பேசினார் என்னையும் தொடர்பு கொண்டார்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அண்ணன் நடராசன் அவர்கள் நடேசன் அவர்கள் இன்றைக்கு இல்லை என்பதனால் நான் ஏதோ சொல்லுகிறேன் இட்டுக்கட்டி பேசுகிறேன் என்று தயவு கூர்ந்து யாரும் எண்ணிவிடக் கூடாது என்னுடைய நெஞ்சறிந்து உண்மையை பேசுகிறேன் அண்ணன் நடராசன் நடேசன் அவர்கள் என்னிடத்திலே பேசுவதற்கு முன்பு சேரலாதன் என்னிடத்தில் பேசுகிறார் எடுத்த எடுப்பிலே தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல தலைவர்களின் பெயரை சொல்லி ஈழ ஆதரவு களத்தில் இருக்கிற தலைவர்களின் பெயரை சொல்லி கடுமையான கொச்சையான வார்த்தையை சொல்லி திட்டினார் இவர்களுக்கெல்லாம் மண்டையில் மூளையே இல்லையா என்று அடுத்த வார்த்தை கேட்டார் இந்திய அரசாங்கத்தையும் இந்திரா காந்தியையும் ராஜீவ்காந்தியையும் நீங்கள் திட்ட 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 எங்கள் மீது நச்சு குண்டுகள் வீழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன உங்களுக்கு அரசியல் ஆதாயம் தேட நாங்கள் தான் கிடைத்தோமா அவர் எழுப்பிய கேள்வி நான் புதிதாக சொல்லவில்லை பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் உடனே அண்ணன் நடேசன் உங்களிடத்திலே பேச விரும்புகிறார் என்று கொடுத்தார் நடேசன் அவர்கள் பொறுமையாக பேசினார் சேரலாதனை போல ஆத்திரப்படவில்லை தலைவரிடமிருந்து வந்த தகவலை சொல்லுகிறேன் என்னிடத்தில் அண்ணன் சொன்னது நடேசன் அவர்கள் சொன்னது தலைவரிடமிருந்து வந்த தகவலை சொல்லுகிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது இந்த அணியில் நின்று இரண்டு பேரும் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்திய அரசாங்கத்தை அங்கே நீங்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் 
இந்திய அரசின் துணை இல்லாமல் நம்மால் இங்கே எந்த காயையும் நகர்த்த முடியாது பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் நடேசன் அவர்களை நான் இரண்டு முறை வன்னியிலே சந்தித்திருக்கிறேன் மணிகணக்கிலே பேசியிருக்கிறேன் அண்ணன் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களை இரண்டு முறையும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலும் இரண்டாயிரத்தி நாலிலும் தனித்து அவரும் நானும் மட்டுமே ஒரு மணி நேரம் ஒவ்வொரு முறையும் பேசியிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் குறித்து அப்போது இந்திய அரசை பற்றியும் என்னிடத்திலே அவர் கருத்து பகிர்ந்து கொண்டது இந்திய அரசை பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்கிற ஒரு ஸ்ட்ரேட்டஜி தான் அவர் சொன்னது பல விவரங்கள் சொன்னார் அதை வெளியே சொல்ல முடியாது ஆக அன்றைக்கு நடேசன் அவர்கள் சொன்னார் நீங்கள் இந்த கூட்டணியில் இருப்பதை நாலு பேர் விமர்சிக்கிறார்கள் என்பதற்காக நீங்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக கூடாது நீங்கள் இதில் தொடர வேண்டும் இரண்டு பேரும் வெற்றி பெற வேண்டும் அங்கே நீங்கள் இந்திய அரசை கேள்வி எழுப்பி ஆதரவை திரட்ட வேண்டும் இது தலைவர் சொன்ன கூற்று என்று என்னிடத்தில் அவர் சொன்னார் இதை எதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் எனக்கும் தலைவருக்கும் இடையிலான உறவை சொல்லுவதற்காக அல்ல தோழர்களே நான் போய் வந்ததை கூட யாரிடமும் சொல்லவில்லை இரண்டாயிரத்தி ரெண்டிலும் இரண்டாயிரத்தி நாலிலும் தலைவரை சந்தித்ததை கூட நான் எப்போதும் சொல்லிக் கொண்டதில்லை அவரோடு எடுத்துக்கொண்ட படத்தை நான் வெளியிட்டதில்லை அவரோடு அமர்ந்து சாப்பிட்ட போது எடுத்த வீடியோ பதிவுகளை நான் வெளியிட்டதில்லை என் கையில் இருந்து அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார் ஈழம் மலரும் நீங்கள் வரும்போது நான் பத்திரமாக வைத்து உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்னார் அண்ணன் பிரபாகரன் இதை எடுத்துக்கொண்டு போனால் ஜெயலலிதா பிடித்து உங்களை உள்ளே போட்டு விடுவார் வேண்டாம் இங்கே இருக்கட்டும் உங்களால் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியாது எங்களால் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியும் அண்ணன் சொன்னது அதையெல்லாம் நான் எங்கும் சொன்னதில்லை இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல விரும்புவது இரண்டு செய்தி ஒன்று சிவராசன் சுபா போன்றவர்கள் அல்லது தனு போன்றவர்கள் நேரடியாக புலிகளின் தலைமையில் கட்டுப்பட்டு இயங்கியவர்கள் அல்ல என்பதையும் இந்திய அரசோடு நாம் எவ்வாறான யுத்த தந்திரத்தை கையாளுவது என்பதும் முக்கியமானது அதை உணர்ந்தால்தான் ஈழச்சிக்கலுக்கு தீர்வு காண முடியும் இதிலே தந்திரம்தான் ராஜதந்திரம்தான் அதை துணிச்சலாக இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் ஏராளமான கேள்விகளை அவர் வைப்பதிலே புலிகள் இதை செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதற்கு அந்த தேவையில்லை என்பதற்கு அவரே தன்னை ஒரு அடையாளமாக முன்னிறுத்துகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அங்கே போன பிறகு நீங்கள் இந்திய அரசுக்கு எதிராக எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது வேற எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது இவர் வந்து இங்கே தமிழ் தேசிய மீட்பு முன்னணி என்கிற அமைப்பை உருவாக்குகிறார் அது வேறு நாட்டுக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அந்த பொருளை அனுப்புகிற ஒழுங்கு செய்கிற வேலையை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டு வரதே என்னன்னா இந்திய அரசுக்கு எதிராகத்தான் போராட போறேன் போகிறேன் அதான் அவர் சொல்றார் அதிலிருந்து விலகுவதற்கு காரணம் இங்கே படை கட்டப் போகிறேன் என்பதுதான் அதன் பிறகு அவர் மறுக்கிறார் என்பது வேறு அகண்ட தமிழகம் என்கிற கருத்தை மறுக்கிறார் என்பது வேறு ஆனால் அவருடைய நோக்கம் என்பது தமிழ் தேசிய மீட்பு முன்னணி என்கிற இயக்கத்தை கட்டுவது அதனுடைய நோக்கம் இந்திய தேசியம் வேறு தமிழ் தேசியம் வேறு இத்தமிழ் தேசியம் என்ற கருத்து உருவாக்கம் வேண்டுமானால் தனி தமிழ்நாடு என்பதுதான் தமிழ் தேசியத்தின் அடிப்படையாக இருக்க முடியும் இந்திய தேசியத்திற்குள்ளே ஒரு மாநிலமாக இருந்து கொண்டு தமிழ் தேசியத்தை நாம் வென்றெடுக்க முடியாது தமிழ் தேசியத்தின் அடிப்படை என்பது தனி தமிழ்நாடு என்பதுதான் அதுதான் தமிழரசன் முன்வைத்தது அதைத்தான் அவருக்கு பின்னால் வந்த அவருடைய படையை சார்ந்தவர்கள் வைத்தார்கள் மக்கள் அதாவது எம்எல் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அதிலே பல பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் தமிழ்நாடு உளவுத்துறையினரால் என்னை சம்பந்தப்படுத்தி முடக்க பார்த்தார்கள் அந்த படையினரோடு தமிழரசன் படையினரோடு கடந்த பத்தாண்டு காலம் தொன்னூறிலிருந்து தொண்ணூத்தொன்பது வரையில் எந்நேரமும் என்னை உளவுத்துறை பின்தொடர்ந்து கொண்டே விரட்டி கொண்டே வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டே இருந்தது அதனை சம்பந்தப்படுத்தி என்னை சிறைப்படுத்துவதற்கு முயற்சித்தது அது ஒரு வரலாறு ஆனால் அதை தாண்டி தமிழ் தேசிய மீட்பு முன்னணி இவரால் உருவாக்கப்பட்ட போதும் அதே கருத்து உருவாக்கம்தான் ஆனால் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட கட்டளை என்னவென்றால் வேறு எந்த வேலையும் நீ செய்யக்கூடாது ஈழத்திற்கு தேவையான பொருட்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அதுதான் இதிலிருந்து நாம் உணர வேண்டியது இந்திய அரசுக்கும் தமிழ் சமூகத்திற்குமான முரண்பாட்டை எப்படி பார்க்கப் போகிறோம் இந்திய அரசு எப்படி நாம் ஈழ சிக்கலுக்கு தீர்வு காண பயன்படுத்த போகிறோம் சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவை திரட்டுவதற்கு இந்திய அரசின் துணை இல்லாமல் நிகழுமா இந்த கேள்விகளை இந்த புத்தகம் எழுப்புகிறது 
இதை நாம் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு நேர்மறை அணுகுமுறையோடு விவாதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏழு பேர் விடுதலை சட்டபூர்வமாக அது செய்யப்பட வேண்டிய நியாயமான கோரிக்கை ஆனால் இன்னும் அவர்களை தடுப்பது எது அதற்கு நாம் போராட்டங்களை மட்டும் நடத்தப் போகிறோமா பொதுக்கூட்டங்களை மட்டும் நடத்தப் போகிறோமா என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன நமக்கிடையே ஒரு தமிழ் தேசிய ஓர்மை என்கிற கருத்தில் உடன்பாடு தேவைப்படுகிறது தமிழ் தேசியம் என்பதை நாம் எவ்வாறு பார்க்கிறோம் என்பதை மனம் திறந்து நாம் விவாதிக்க வேண்டும் நமக்கிடையிலே இருக்கிற நட்பு சக்திகளையும் நாம் சிதைத்துவிடக்கூடாது சிதறடித்துவிடக்கூடாது ஒரே ஒரு நாள் தீர்மானம் போட்டதற்காக ஜெயலலிதா அம்மையாரை நாம் தோழியை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடுகிறோம் முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த களத்தில் இருக்கிற தோழர்களை சந்தேகப்படுகிறோம் இது எந்த வகையில நியாயம் கடைசி வரையில் புலிகள் எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருந்தவர் ஜெயலலிதா அம்மையார் புலிகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டார் என்பதற்கு பிறகுதான் இந்த தீர்மானங்களை அவர் போட்டார் அவருக்கு எதிராக கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல நீதி அரசரிடத்திலே நான் சொன்னேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் என்கிற அந்த விதிமுறையின்படி இந்த அம்மையார் அவர்களை விடுவிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் கேட்டு மூன்று நாள் கெடு கொடுத்து அதை திருப்பி அனுப்பியதே அவர்களை விடுவிக்க கூடாது என்கிற உணர்வில் இருந்துதான் அவர் அனுப்பியிருக்க விடுவித்திருக்க முடியும் அதனால் ஒன்றும் ஆட்சி கலைத்து விட முடியாது தமிழ்நாட்டு அரசை கவிழ்த்து விட முடியாது அந்த தீர்ப்பு அதற்கான வாய்ப்பை தந்தது அதற்கான இடம் இருந்தது அந்த நேரத்தில் நான் இதை சொல்லி இருக்கிறேன் ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு எதிராக கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இருந்தது எப்படி மூன்று நாள் கெடு கொடுக்க முடியும் மத்திய அரசுக்கு அதுவே வேடிக்கையாக இல்லையா மூன்று நாள் கெடு கொடுத்த பிறகு விடுதலை செய்வோம் என்பதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நடத்திய ஒரு அரசியலாகத்தான் நமக்கு தெரிகிறது அவர்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் பால் அந்த பக்கம் தள்ளிவிடணும் ஆக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் ஈழ சிக்கலின் புரிதல் இன்னும் சிக்கலானதாகவே இருக்கிறது நமக்கான ஆதரவை பெறுவதில் இன்னும் பல முட்டுக்கட்டைகள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டை தாண்டி ஒரே ஒரு மனித உரிமை அமைப்பு கூட விடுதலை புலிகளை ஒரு விடுதலை இயக்க போராளிகள் என்று போராட்டம் நடத்தவில்லை அந்த படுகொலையை கண்டிக்கவில்லை நான் டெல்லியிலே பார்லிமெண்ட்டில் பல இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களை பார்த்து நான் கேட்டிருக்கிறேன் அந்த பிரச்சனை வரும்போது தான் என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க உங்கள் இஷ்யூ வருது பேசுங்கன்னு நான் அவங்கள கேட்பேன் ஏன் இதை நீங்கள் பேசக்கூடாதா இது உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லையா ஏன் நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று அப்படி இந்த பிரச்சனை வந்து சுருங்கி போய் கிடக்கிறது சர்வதேச பிரச்சனையாக இது மாறி இருக்கிறது எனவே இதை நாம் இன்னும் ஆழமாக விவாதிப்போம் நமக்குள் நாம் ஒருவரை ஒருவர் விமர்சிப்பது என்கிற எல்லைகளை கடந்து தமிழ் தேசிய அரசியலை உயர்த்தி பிடிப்போம் அதற்கான ஒரு உரையாடலை இது தொடங்கி வைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏகலைவன் அவர்களை நெஞ்சார பாராட்டி ரவிச்சந்திரனை எப்படி பாராட்டினாலும் தகும் அவரையும் பாராட்டி இடையிலே செல்லுவதற்காக வருத்தம் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்